നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പലരുടെയും ജീവിതം മൂവിയാക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ ബയോപിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബയോപിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദി ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം എലൻ ട്യൂറിക് എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റ് അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിത കഥയാണത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂവി എത്രത്തോളം എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിനോട് നീതി പുലർത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ മൂവിയുടെ ഒരു ബേസിക് സിനോപ്സിസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂവിയുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ വിതൗട്ട് വെയിറ്റിംഗ് മച്ച് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഡ്രാമ ജോൺറയിലുള്ള ഈ മൂവി മോട്ടൺ ടിൽഡമാണ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രഹാം മോറും ഇപ്പോൾ ഗ്രഹാം മോറി അഡാപ്റ്റഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ്രി ഹോഡ്ജസിൻ്റെ എലൻ ട്യൂറിംഗ് ദി എനിഗ്മ എന്ന ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് അതായത് അക്കാദമി അവാർഡ് നോമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ റോള് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബെനഡിക് കുംഭബാച്ചാണ് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോവാൻ ക്ലാർക്കിൻ്റെ റോള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിറാ നൈറ്റ്ലിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രജുഡിസിലെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ട്രസ് ആണ് കിറാ നൈറ്റ്ലി പിന്നെയുള്ളത് യങ് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എലക്സ് ലോദർ എന്നൊരു ടീനേജ് ബോയ് ആണ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ആൻഡ് സ്പെക്ടാക്കുലർ ജോബ് ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ റോള് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മൂവി എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് എലൻ ട്യൂറിങ് എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ സമയത്ത് ജേർമൻസ് അയച്ചിരുന്ന സീക്രട്ട് മെസ്സേജസ് ആയിട്ടുള്ള എനിഗ്മ എന്ന കോഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടനെ സഹായിച്ചത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ബേസിക് സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി എത്രത്തോളം എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ മൂവി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൂവിയുടെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂവിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഇനാക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ഡ്രോബാക്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൂവിയെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യങ് എലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു യങ് എലിൻ്റെ റോള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എലക്സ് ലോതർ ആണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രബിൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബെനഡിക് കുംഭബാച്ച് എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ അഡൽറ്റ് സെൽഫ് കാണിച്ചു അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അത്രയും ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എലക്സ് ലോദറും ആ ഒരു റോള് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനഡിക് കുംഭബാച്ചസ് പെർഫോമൻസ് ബെനഡിക് കുംഭബാച്ചിനെ നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രൊഫഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിംഗ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ബെനഡിക് കുംഭബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ അത്രയും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോവാൻ ക്ലാർക്കിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കിറാൻ നൈറ്റ്ലിയുടെ പെർഫോമൻസ് ജോവാൻ ക്ലാർക്ക് എന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ജീനിയസ് ആണ് വർക്കഹോളിക് ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നോർമൽ ഗേൾ ആണ് ജോവാൻ ക്ലാർക്ക് എന്നാൽ അതേസമയം ഈ മൂവിയിൽ എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലി ഡിസ്റ്റൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക് ഔട്ട് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മൾ
വാക്ക് അവർ ഈ കോഡിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ തന്നെ പോളിഷ് പീപ്പിൾ ബോംബ എന്നൊരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപയോഗിച്ച് അവർ എനിഗ്മ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആറ് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലി ഈ ബോംബ മെഷീൻ അവർ അതായത് ഈ പോളിഷ് പീപ്പിൾ ബ്രിട്ടീഷിന് കൈമാറുകയും ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഇത് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിന്റെ ടീമിന് കൊടുക്കുകയും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ബോംബ എന്ന മെഷീനെ ബ്രിട്ടീഷ് വേർഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്രിബ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എനിഗ്മ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രിബ് എന്ന മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റ് അനലിസ് ടെക്നിക്കിലെ ബേസിക് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോഡിലുണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ക്രിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിപ്റ്റ് അനലിസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇത്ര വർഷങ്ങളോളം പ്രയത്നിച്ചതിന് ശേഷം വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് സഡൻലി ഇത്രയും ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതും അവർ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ബ്ലച്ച്ലി പാർക്കിൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ ക്രിബ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എനിക്ക് മാ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോളിഷ് പീപ്പിളാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ എലൻ ട്യൂറിംഗ് നമ്മുടെ കമാൻഡർ ഡെന്നിസ്റ്റനോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാഫിന് ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ ഡെന്നിസ്റ്റനോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഡെന്നിസ്റ്റൺ ഇത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂവിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എലൻ ട്യൂറിംഗ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനോട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് കൂടുതൽ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്നാൽ റിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനോട് മറ്റ് മൂന്ന് കോഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഗോഡൻ വെൽച്ച്മൻ സ്റ്റുവേർട്ട് മില്ല ബാരി ഹ്യൂഗ് അലക്സാണ്ടർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും എലൻ ട്യൂറിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റാഫിന് റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ഈ ഒരു മൂവിയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എലൻ ട്യൂറിംഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇനാക്യുറസിയാണ് അടുത്ത ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇനാക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻ കോസിന്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ ടൈമിൽ കെയിൻ ക്രോസും എലൻ ട്യൂറിംഗും തമ്മിൽ അവരുടെ പാർട്സ് ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്റ്റും നിലവിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ എലൻ ട്യൂറിംഗിനെ ആ ഒരു ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന കെയിൻ ക്രോസിനെ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ മൂവി നമ്മുടെ സ്വന്തം എലൻ ട്യൂറിംഗിനെ ഒരു ട്രീറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നൊരു കാര്യം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോവിയറ്റ് സൈനെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ട്രീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എലൻ ട്യൂറിംഗിനെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ എലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ ആ ഒരു എഫേർട്സിനെയും ലൈഫിനെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ കൂടിയാണത് മൂവിങ് ഓൺ ഹാർട്ട് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് കൺവേസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പൊസിഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് എയ്റ്റിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നാൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ബ്ലച്ച്ലി പാർക്ക് എത്രത്തോളം സീക്രസിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണോ അത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു മാപ്പും ഒരു സീക്രട്ട് ബങ്കറിലൊക്കെയാണ് ഈ മാപ്പ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇവർ എനിഗ്മ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എലൻ ട്യൂറിങ്ങും അവരുടെ ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ്
കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോയാൻ ക്ലാർക്ക് ബ്ലച്ച്ലി പാർക്കിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സീനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലച്ച്ലി പാർക്കിലേക്ക് അവർ പലരെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സൈഫേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടും കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ജോവാൻ ക്ലാർക്കിനെയും എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെയും അങ്ങനെയല്ല ബ്ലച്ച്ലി പാർക്കിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ബ്രില്യൻസ് കാരണമാണ് ഇനി എലൻ ട്യൂറിങ്ങും കമാൻഡർ ഡെന്നിസ്റ്റനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ സീനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫേബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും റിയലായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഫേബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എലൻ ട്യൂറിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ജേർമൻ എന്ന് അപ്പോൾ ജേർമൻ അറിയാത്ത ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജേർമൻ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഡെന്നിസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി എലൻ ട്യൂറിങ് റിയൽ ലൈഫിൽ ജേർമൻ അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ ജേർമൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു ബേഗ്ലറി നടക്കുന്നു അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ അവിടുത്തെ പോലീസ് പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനിടയിൽ എലൻ ട്യൂറിങ് സ്വയം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താനിപ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നത് എലൻ ട്യൂറിങ് വാസ് നോട്ട് എഷീംഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നോട്ട് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിന് തൻ്റെ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺസേണും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ കൺവിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൽ നിന്നും ബ്രില്യൻലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബേസിസിൽ എലൻ ട്യൂറിങ് കൺവിക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഫൈനലി എലൻ ട്യൂറിങ്ങിന് ഹോമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തി എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ റിയൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടായത് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽ ടൈം ചൂസ് ചെയ്യാം അഥവാ ഒരു ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൺനെസസറി ഡിസയേഴ്സ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ആ ഡിസയേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹോമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും എലൻ ട്യൂറിങ് സ്വയം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീ വളരെ ബാർബേറിക് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പിൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എലൻ ട്യൂറിങ്ങിന് ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എലൻ ട്യൂറിങ് തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ആറിത്തണുത്ത് എലൻ ട്യൂറിങ് അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് തനിക്കെതിരെ നടന്ന ഈ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിലൊക്കെ എലൻ കുറച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അദ്ദേഹം ഓവർകം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പാഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എലൻ ട്യൂറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഒറ്റ വർഷത്തിനിടയിൽ ലാസ്റ്റ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലും എലൻ ട്യൂറിങ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കൊളീഗ്സ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്ററാണ് എലൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണോ അതോ ആക്സിഡൻ്റ്ലി സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് നടന്നതാണോ അത് പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് എലൻ ട്യൂറിങ് സൂയിസൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അത് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് അല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു മൂവി ഇറക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു തെറ്റായിരുന്നു അത് പിന്നെ കുറച്ച് മിയർലി ലെസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് എലനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ എന്നാൽ എലൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് എലൻ വളരെ ഈസിലി അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണെന്നാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെന്ന് സഹായം ചോദിക്കാവുന്ന അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് എലൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിറ്ററലി എന്ത് എന്തും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ലിറ്ററ
നോട്ട് ഇൻ എ പേഴ്സണൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്യൂറിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി എന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു കാര്യം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഡെന്നിസ്റ്റിന് ട്യൂറിങ്ങിനോട് പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ഗ്രഡ്ജും ഇല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്പാർക്സ് ഓഫ് ദിസ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫൈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടൻ ഗവൺമെൻറ് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ പാടം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ തന്നെ എലൻ ട്യൂറിംഗ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അഥവാ മരിച്ചു എന്നൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ടു അലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ പാടം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഫലം അലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് ലൈഫിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാഡൻസിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാഡൻസിന് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാർഡൻ കൊണ്ട് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ഒരിക്കലും ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല അലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഇൻസൾസും ടോർച്ചേഴ്സും ഒന്നും ഇതുകൊണ്ട് മാറി പോകാനും പോകുന്നില്ല ആകെ ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്വയം സമാധാനിക്കാം ദാറ്റ് വി ഡിഡ് റോങ് ബട്ട് വി കറക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ എഫേർട്സ് കാരണം വേൾഡ് വാർ ടൂവിൽ ഈ എനിഗ്മ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് വാർ ടു ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊലോങ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ എലൻ ട്യൂറിങ്ങും ടീമും അവരുടെ ജീനിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് കാരണം വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് മില്യൺ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഈ ഒരു എനിഗ്മ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി സാധിച്ചു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്രയും ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ വേൾഡിനെ സമ്മാനിച്ച അലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്നൊരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലിവിങ് ഇയേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത്തരം അട്രോസിറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു മൂവി കാണുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് എലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്നൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മൂവി കാണരുത് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ബുക്സും റെഫറൻസസും നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കണ്ടാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ ഒരു മൂവി ബെനഡിക് കുംബർ വാച്ചിൻ്റെയും കിരാൻ അറ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്നൊരു ഫാക്ടറിന് വേണ്ടിയും കണ്ടിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ദിസ് മൂവി ഡസൻ ഡിഫൈൻ എലൻ ട്യൂറിംഗ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് വേ പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വർത്ത് വാച്ച് ഫോർ വൺസ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് എലൻ ട്യൂറിംഗ് ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ Thank you so much and stay tuned for my next vlog.